welcome back to without win innu njan edukkan povunnathu chromatography le hplc ye kurichana ningalku ellarkkum ariyam ningalde exam valare aduthu ini korchu days e ullu so i hope ningal ellarum admit cards download cheyittundennu vicharikkunnu ini korchu per ennodu chodichu within 14 days le endanu padikya okay so ee 14 days le let me tell you ningal question papers maximum practice cheya athre ullu nadakkathullu കാരണം ഈ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ഡോൺ ഗോ ഫോർ ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡി ഓക്കെ സോ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറെ റിക്വസ്റ്റ് വന്നായിരുന്നു ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ഇതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാം ഓക്കെ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഓക്കെ സോ Welcome to my class. So, what is chromatography? Chromatography is a separation technique. That is a mixture of components. You can separate those components in a method of chromatography. There are different types of chromatography. That is paper chromatography, thin layer chromatography. There are different types. So, this is a type of HPLC. അപ്പൊ മെയിൻലി ഈ ഒരു ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് രണ്ട് ഫേസ് ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആൻഡ് മൊബൈൽ ഫേസ് അത് ലിക്വിഡ് ആവാം ഗ്യാസ് ആവാം അപ്പൊ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഓരോ ടെക്നിക്സും വരുന്നത് സോ എച്ച് പി എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എച്ച് പി എൽ സി സോ ഫുൾ ഫോം ഓർത്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഓക്കെ So, this is high performance liquid chromatography and high pressure liquid chromatography. So, here main item is the separation of the components. Okay. One is a mixture of components. That is why we have to separate, identify and quantify. Suppose we have to differentiate in a mixture of proteins. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് എത്ര ഗ്രാംസിലാണ് എത്ര ഇതിലാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് മെഷർമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനാണ് ഈ ഒരു എച്ച് പി എൽ സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ട് അഡിറ്റീവ്സിനെ കണ്ടാമിനൻസിനെ ഫുഡ് അനലൈറ്റ്സിനെ ഇതിനൊക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു എച്ച് പി എൽ സി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അതായത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ എച്ച് പി എൽ സി അപ്പൊ എന്ത് എന്ത് എന്തിനൊക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോ ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഫീൽഡിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇപ്പോ കോഫി ഇതിൽ അതിൽ എത്ര കഫൈൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതാണ് സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എത്ര കഫൈൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിന് ഐഡ് കഫൈൻ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ളതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഒരു എച്ച് പി എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്സോപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ടൈപ്പ് വരുന്നത് ലിക്വിഡ് ആണ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഫേസസ് ആണ് ഉള്ളത് വൺ ഈസ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആൻഡ് അതർ വൺ ഈസ് മൊബൈൽ ഫേസ് ഓക്കെ ഈ മൊബൈൽ ഫേസ് ഈസ് ലിക്വിഡ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതിന് ഈ ഒരു ഹൈ പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ള പേര് വരാൻ കാരണം ഇതിന്റെ റെസൊല്യൂഷൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ നല്ല നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള റെസൊല്യൂഷൻ പവർ ആണ് ഓക്കെ അതായത് റെസൊല്യൂഷൻ പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര നമ്മൾക്ക് ആ കമ്പോണൻസിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എബിലിറ്റി ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ദി കമ്പോണൻസ് അത് വളരെ ഹൈ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഈ ഒരു പേര് വന്നത് ഹൈ പെർഫോമൻസ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി ഓക്കെ ദെൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി എടുത്തിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് ടൈം എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഇത് നമുക്ക് വോളട്ടൈലിനെയും നോൺ വൊളട്ടൈലിനും അത് ഒരുപോലെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഫേസ് എച്ച് പി എൽ സി ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കാണ് സിലിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറലി ഇറ്റ്സ് ഹൈഡ്രോഫിലിക്ക് ആണ് പക്ഷേ ദെൻ മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിരുന്നു നോർമൽ ഫേസിൽ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സ് ഫേസ് 
എച്ച് പി എൽ സി ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നോർമൽ ഫേസും ഉണ്ട് റിവേഴ്സ് ഫേസും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം ജനറലി നടത്തുന്നത് റിവേഴ്സ് ഫേസ് ആണ് സോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലും ക്വാളിറ്റേറ്റീവായിട്ടും ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായിട്ടും എന്തിനെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോ എന്താണ് ഇതിന് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞു അറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ആണ് റൈറ്റ് ദാറ്റ്സ് അതർ വൺ അപ്പൊ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പി എൽ സിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇറ്റ്സ് കംസ് അറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ഇനി എന്ത് ടൈപ്പ് ആണ് ഈ എച്ച് പി എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഓക്കെ എച്ച് പി എൽ സി ലിക്വിഡ് ക്രമാറ്റോഗ്രഫി ആണ് പിന്നെ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി പൊളാരിറ്റി ഓക്കെ പൊളാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഒരു മോളിക്യൂളിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിനെയാണ് പൊളാരിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഹൈഡ്രോഫിലിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ലൈക്സ് വാട്ടർ ഓക്കെ വാട്ടർ ലൈക്ക് കോമ്പൗണ്ട്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോഫിലിക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോഫോബിക് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് ഈ ഒരു മൊത്തം എച്ച് പി എൽ സി കവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് ദ പൊളാരിറ്റി ഓഫ് ദി കമ്പോണൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് എച്ച് പി എൽ സി ഹൈ പെർഫോമൻസ് ലിക്വിഡ് ക്രമാറ്റോഗ്രഫി എന്താണ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഏത് ടൈപ്പാണ് ഇറ്റ്സ് എ ലിക്വിഡ് ടൈപ്പാണ് ടു ഫേസസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ഇറ്റ്സ് എ ലിക്വിഡ് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നോർമൽ ഫേസ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ഫേസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സ് ഫേസ് ആണ് സോ ഹിയർ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു കോളമാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ ട്യൂബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കോളമാണ് ആ ഒരു കോളത്തിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡ് അഡ്സോബൻ്റ് ആണ് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾക്ക് കറക്റ്റ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു കോളം ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ സോ ജനറലി സിലിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിവേഴ്സ് ഫേസിലാവുന്ന സമയത്ത് അത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാർബൺ എയ്റ്റീൻ സി എയ്റ്റീൻ റിമെമ്പർ ദിസ് സി എയ്റ്റീൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ മോഡിഫൈഡ് സിലിക്ക വിത്ത് ദിസ് സി എയ്റ്റീൻ ആണ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളം ആണുള്ളത് കോളം ഈസ് പാക്ക്ഡ് വിത്ത് എ സോളിഡ് അഡ്സോബൻ ആ സോളിഡ് അഡ്സോബൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇറ്റ്സ് സിലിക്ക സിലിക്ക മോഡിഫൈഡ് വിത്ത് സി എയ്റ്റീൻ ഫോർ ദ റിവേഴ്സ് ഫേസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എന്താണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ കംസ് ദിസ് മൊബൈൽ ഫേസ് മൊബൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിക്വിഡ് ആണ് വരുന്നത് റൈറ്റ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് കംസ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഓർഗാനിക് സോൾവെന്റ് അതായത് നയൻറ്റി പെർസെന്റേജ് വാട്ടർ ആൻഡ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓർഗാനിക് സോൾവെന്റ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു മൊബൈൽ ഫേസ് വരുന്നത് സോ ഇതിന്റെ അനദർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോ ഇതെന്തായിരിക്കും ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതിൽ എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ യു ക്യാൻ സി ദിസ് പിക്ചർ നമ്മൾ അതിന് സാമ്പിൾ ലോഡ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോൾവെന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഡിഫറെന്റ് കമ്പോണൻസ് ഗ്രീൻ കളർ ഫേസ്റ്റ് വരുന്നു ആൻഡ് ബ്ലൂ കളർ ദെൻ കംസ് റൈറ്റ് അപ്പോ ഇത് എന്ത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് കംസ് വിത്ത് പൊളാരിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരാം യെസ് യു ക്യാൻ സി ഹിയർ സോൾവെന്റ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ മൊബൈൽ ഫേസ് ആൻഡ് ഹിയർ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ദിസ് കംസ് ദ കോളം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കോളത്തിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആണുള്ളത് ആൻഡ് ഹിയർ ഇസ് എ മൊബൈൽ ഫേസ് ആൻഡ് സാമ്പിൾ വി വിൽ ഇഞ്ചക്ട് ഫ്രം ഹിയർ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പമ്പ് പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകും ഇതിൽ ഡി ഗ്യാസർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ സോൾവെന്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള സമയത്ത
ദെൻ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ളത് വരുന്ന സാമ്പിൾസിലുള്ള ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ളത് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കും റൈറ്റ് അത് മെല്ലെ മെല്ലെ പോകത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള ലൂട്ട് ചെയ്ത് പോവും ദെൻ കംസ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ളത് ലൂട്ട് ചെയ്ത് പോവും സോ ഇതാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സോ ഹിയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഫേസ് ആണുള്ളത് എന്ത് ബേസിലാണ് ഇല്യൂഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് പൊളാരിറ്റി ബേസ്ഡ് സെപ്പറേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോർമൽ ഫേസും ഉണ്ട് റിവേഴ്സ് ഫേസും ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് നോർമൽ ഫേസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സ് ഫേസ് ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദിസ് സോൾവൻസ് നെയിം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സിലിക്ക ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി റിവേഴ്സ് ഫേസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് സി എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എന്തൊക്കെ പാർട്സ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം മൊബൈൽ ഫേസ് റിസർവയർ ആൻഡ് ഡി ഗ്യാസ് പമ്പ് ഉണ്ട് ഇഞ്ചക്ടർ ഉണ്ട് കോളം ആൻഡ് ഡിറ്റക്ടർ ഓക്കെ സോ ദിസ് പിക്ചർ യു ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദിസ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് മൊബൈൽ ഫേസ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഡി ഗ്യാസ് ആൻഡ് പമ്പ് ഉണ്ട് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാൻ ഹിയർ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യും റൈറ്റ് ദെൻ ഇറ്റ് വി മൂവ് ത്രൂ ദിസ് കോളം ഓക്കെ ഈ കോളത്തിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അവിടെ കിടക്കും അല്ലാത്ത ഈസി ആയിട്ട് പോവും ആൻഡ് ഡിറ്റക്ടറിലോട്ട് എത്തും ഓക്കെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഇതിലോട്ട് വേറൊരു ഇതിൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് പോവും അപ്പൊ ഡിറ്റക്ടറിൽ ഫസ്റ്റ് പീക്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു ക്രോമാറ്റിക് ഡ്രമിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു എച്ച് പി എൽക്ക് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം ഇക്വിലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സാമ്പിൾ ഒന്നും പാസ് ചെയ്യത്തില്ല ഓൺലി ബഫർ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബേസ് ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യും ദെൻ നമ്മൾ ഈ സാമ്പിൾ പ്ലസ് ദിസ് മൊബൈൽ ഫേസ് റൈറ്റ് ഹിയർ സാമ്പിൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ദിസ് മൊബൈൽ ഫേസ് രണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകും റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പോവുക അപ്പൊ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആദ്യം പോകുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഫസ്റ്റ് ഒരു പീക്ക് കാണും ഓക്കെ ഇറ്റ് കംസ് വൈ പീക്ക് ഓക്കെ ദെൻ അനദർ പീക്ക് കംസ് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ളത് മെല്ലെ മെല്ലെ വരും അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് അത് ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ക്രൊമാറ്റോഗ്രാം കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ബേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പൊളാരിറ്റി ബേസ്ഡ് ആണ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വരും സ്റ്റേഷനറി ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയതുകൊണ്ട് അതായിരിക്കും കൂടുതൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ദറ്റ് ഗോ സ്ലോലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് മെല്ലെ ആ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടറും ആൻഡ് ദെൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോൾവൻറ്റും ആണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്നു തോറും ഇതിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ വരും അറ്റ് ലാസ്റ്റ് സോൾവൻറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുകയും ചെയ്യും വാട്ടറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിൽ കം ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൈ പെർഫോമൻസ് എന്നല്ലാതെ ഹൈ പ്രഷർ എന്നുള്ള പേരുമുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷറിലാണ് ഇതിൽ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താണ് ഈ ഒരു കോളത്തിലുള്ള സിലിക്ക പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇറ്റ്സ് വെരി സ്മോൾ ഓക്കെ അത്രയും സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നത് ഇതാണ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ വേഴ്സസ് ടൈം ആണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് ഇത് ബേസ് ലൈൻ ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈസ് ബേസ് ലൈൻ ആൻഡ്
concentration aan okay this peak height is retention time okay and this width parayunnathu etra concentration undu ennalladaan appo endana retention time ennalla nammal paranju see this is a oru caffeine de sample aanu nammal detect cheyavunnathu you can see this this is the caffeine's concentration namaku idu vechittu namaku kandupidikkan pattu and retention time and non retention time okay so you just remember these names പിന്നെ ഇടതിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ആണ് മെയിൻലി ഉള്ളത് സോ യു ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദീസ് നെയിംസ് ഓക്കെ ഫ്ലൂറസെൻസ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി മാസ് സ്പെക്ട്രോമെട്രി യു വി ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സ്പെക്ട്രോമെട്രി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് മാസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി യു വി സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി and then fluorescence and uh, refractive index this is quite important okay a peru just ortu vekka idu ningalku kaanan pattum ee oru diode array use idu ningalku lipids flavors antioxidants idinokke edukkan pattum adu pole refractive index you see the difference carbohydrates only carbohydrates appo refractive index uh, detector ennu parayunnathu ellathineyum ange detect cheyathilla അത് ചില സൊല്യൂട്സിനെ മാത്രമേ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ യു ക്യാൻ സി വിറ്റമിൻസ് അയോൺസ് ആൻഡ് അയോൺസ് ആൻഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഓക്കെ മാസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എല്ലാ സൊല്യൂട്സിനെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ഇസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദിസ് ഫ്ലൂറസൻസ് യു ക്യാൻ സി മൈക്രോടോക്സിൻസ് വൈറ്റമിൻസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോ ജസ്റ്റ് ആ പേരുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ആൻഡ് ഫ്ലൂ ഇപ്പൊ യു വി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈറ്റമിൻസിനെയും കളേഴ്സ് ഉള്ളതിനൊക്കെ ആയിരിക്കും ജനറലി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഫ്ലൂറസെൻസ് നമുക്ക് നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് പറയുന്നുണ്ട് ചില കളേഴ്സ് ഫ്ലൂറസെൻസ് കളേഴ്സ് ഉള്ളതിനെയാണ് ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എച്ച് പി എൽ സി എം സി എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് പെക്ട്രോമെട്രി ഇറ്റ് ഡിറ്റക്ട്സ് ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് മിക്സേഴ്സ് ആൻഡ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റക്ടർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഷുഗർ ആൽക്കഹോൾ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഇതിനൊക്കെ അതായത് ചില കൈൻഡ് ഓഫ് അതിനെ മാത്രമേ ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് പി എൽ സിയിൽ പഠിക്കാനുള്ള ജസ്റ്റ് റിമാമ്പർ ദിസ് എച്ച് പി എൽ സി എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ പെർഫോമൻസ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്സോപ്ഷൻ ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ടു ഫേസസ് അതർ സ്റ്റേഷനറി ഫീസ് ആൻഡ് മൊബൈൽ ഫീസ് മൊബൈൽ ഫേസ് ഇസ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ഇസ് എ സോളിഡ് യൂഷ്വലി കം സിലിക്ക ഓക്കെ സി എയ്റ്റീൻ ആണ് റിവേഴ്സ് ഫേസിൽ വരുന്നത് ടു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫേസസ് ഉണ്ട് റിവേഴ്സ് ഫേസ് ആണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ പൊളാരിറ്റി ബേസ്ഡ് ആണ് ഹൈഡ്രോഫിലിക്ക ആയിട്ടുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് ഇല്യൂട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് സ്ലോലി ഇല്യൂട്ട് ചെയ്യും ദെൻ റിട്ടൻഷൻ ഫാക്ടർ റിട്ടൻഷൻ ടൈം എന്താണെന്നുള്ളത് എത്ര സമയം കോളത്തിലിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വേഴ്സസ് ദാറ്റ് ടൈം ആണ് ഓക്കെ ദെൻ പീക്ക് ഹൈറ്റ് പീക്ക് വിഡ്ത്ത് ഓക്കെ പീക്ക് ഹൈറ്റ് ടൈമിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആൻഡ് പീക്ക് വിഡ്ത്ത് കോൺസെൻട്രേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് മുൻപ് ഒരു എഫ് എസ് എസ് ഐ ഏതൊരു എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ട്രൂ ഫോർ എ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഡിറ്റക്ടർ ഇൻ എച്ച് പി എൽ സി it is more sensitive than a uv detector it does not respond to many solutes only used for isocratic elutions and none of the above so answer ninkarengil ningal comment kiya okay thank you so much